நமஸ்காரம் வெல்கம் டு பி குரு தமிழ்நாடு பிஜேகே நமக்கு தமிழ்நாட்டில் மோடிஜியுடைய அறிமுகம் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் பட் தமிழில் மோடிஜியுடைய அறிமுகம் மனதின் குரல் வகையில் நிறைய பேருக்கு சென்றடைந்து இருக்கும் பட் இப்போ மோடிஜியை தமிழ் அப்படின்னு ஒரு குரலோட ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா அதுக்கு தமிழ்நாட்டில் ஒருத்தர் தான் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு ஆரம்பிச்ச நூறு எபிசோட் மனதின் குரல் அது வரைக்கும் இன்னைக்கு தேதிக்கு வரைக்கும் இன்ஃபேக்ட் முடிச்சிட்டாங்க மனதின் குரல் இந்த இந்த ஐந்தாண்டு காலத்துடன் மோடிஜியோட இந்த ஐந்தாண்டு காலத்துடைய நிறைவு அடையும் போது அதை முடிச்சிட்டாங்க அடுத்த டேர்ம்ல எப்படி ஆரம்பிக்கிறாங்க பார்ப்போம் பட் நூறு எபிசோடை தாண்டி மனதின் குரல் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா போடுறதுக்கு தமிழ்நாட்டில் மோடிஜி அப்படின்ற ஒரு அடையாளத்துக்கு ஒரு குரல் கொடுக்கணும்னா அதுக்கு ஒருத்தர் தான் அவர் பேர் அவர் வந்து சொல்லிக்கிறது சக்கரத்தாழ்வார் எல்லாருக்கும் தெரிய பேர் வந்து சக்கரத்தாழ்வார் பட் எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நான் அவ்வளோ நெருக்கம் கிடையாது ஓப்பனாக சொல்லணும்னா பட் இருந்தாலும் என்ன ரொம்ப ரெண்டு மூணு நேரத்தில் என்ன ரெக்கமெண்ட் வேற பண்ணியிருந்தார் அந்த சுவாமிஜி திரு சுதர்சன் ராமபுத்தன் அவர்கள ராமபுத்தன் இல்லை ராம சுதர் ராமகுரு சுவாமி கரெக்ட் சுதர்சன் ராமசுவாமி அவர்களை பி குரு தமிழ் மேடைக்கு வரவேற்பு நாம் ரொம்ப ரொம்ப பெருமைப்படுறோம் நமஸ்காரம் சுவாமி நமஸ்காரம் என்னுடைய <laughs> 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 அதை நிறைவு தட் மீன்ஸ் நீங்க பேசுனது மக்கள் அந்த கூட்டத்தில் அந்த மக்கள் அவங்க ஆர்ப்பரிக்கிற அளவுக்கு அதுக்கு மோடிஜியுடைய ரியாக்ஷன் அவரோட சிரிப்பு அந்த கை அசைச்சது எல்லாமே எப்படி ஹவு மோடிஜி கார் கனெக்டட் டு தமிழ்நாடு அதை ரொம்ப பிரதிபலிக்கிற மாதிரி இருந்தது நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க அந்த எப்படி சொல்லுங்க இது வரைக்கும் ஏழு தடவை வந்து மேடைகளில் பிரதமருக்கு பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரும் பாக்கியம் பெரும் பேர் இந்த தடவை ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு வித்தியாசமான அனுபவம் முதல் தடவை பண்ணும்போது அவர் பக்கத்தில் ஒரு பத்தடி தள்ளி நின்று அனுப்பணும் ரெண்டாவது தடவை அவர் என்னை ஏற இருந்து பார்த்துக்க பயன்படுத்தல மூணாவது தடவை அவர் ப பண்ணி முடித்த உடனே அவர் வந்து முதுகில் ரெண்டு நேரம் தட்டி நினைப்போம் ஒவ்வொரு தடவையும் காசியில் பண்ணும்போது கூட அது ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் என்னென்னா இது வரைக்கும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் செயற்கை நுண்ணறிவு மூலமாக மூணு நிமிஷம் கேட்டீங்க இனிமேல் எப்பவும் போல் ஆஸ் யூஷுவல் ஹீ வில் டூ எப்பவும் போல் அவர் எனக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ண உதவுவான் அப்படின்னு சொன்னது எப்பவும் போல் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்து அந்த மனிதருடைய மனதில் நாம் வந்து இடம் பிடிச்சிருக்கோம் அவர் நம்ம அடையாளம் கண்டுருந்துருக்கார் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய விஷயம் வெரி எமோஷனல் மூமெண்ட் எனக்கு அதை கூட பார்க்கல டாக்டர் ராமக்குட்டி ஐடி டைரக்டர் அவங்க தான் சொன்னாங்க இப்போ ஒன்று பார்த்து இப்படி சொன்னார்ப்பா அப்படின்னு சொன்ன ஒன்று தான் அவர் ஹி வாஸ் டெலிரியஸ் அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து ரொம்ப எக்ஸிலரேட்டிங்காக இருந்தார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் எனவே ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு அனுபவம் இந்த தடவை என்ன அனுபவம்னா பிரதமர் ரொம்ப ரொம்ப அதை வெகுவாக அதை பாராட்டியிருக்கார் அப்படிங்கிறது நேரம் எனக்கு நான் பக்கத்தில் மேடையில் இருந்தால் கூட நான் எனக்கும் அவருக்கும் இருக்கிற புரிதல் என்னென்னா நான் வந்து மொழியாக்கம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அவரை பார்த்து தலதாழ்த்தி நெஞ்சில் கையை வச்சு முடிச்சுட்டேன்னு அதை சொல்லாமல் சொல்கிறது தான் சமிக்கை சைன் லாங்குவேஜ் சமிக்கைகளால் அவர்கிட்ட சொல்கிறது அதில் தான் அவர் வந்து அடுத்து அதெல்லாம் எங்களுக்குள்ளே ஓவர்லாப்பிங் வந்து இருந்ததே இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருந்தது அதுக்கப்புறமா ஒரு ஏழு தடவை ஆகிடுச்சு அதனால் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க சொல்லுவேன் அதனால் அதுக்காக எதிர்பார்த்துருந்தேன் அது மாதிரி நான் அதனால் இவரை நான் பார்க்கவே இல்லை ஏன்னா அந்த மக்களுடைய எழுச்சி வந்து இவரை இவரை நான் பார்த்துட்டேன்னா அவர் வந்து முடிச்சுட்டே நினச்சக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் அவரை பார்க்காமையே முடித்த பிறகு நான் அவரை வந்து பார்க்க இது யூஸ்வலாக பண்ணுற மாதிரி பண்ணேன் அடிப்படையில் ஒரு விஷயத்தை நான் வந்து நான் தெளிவாக இருக்கேன் அதனால் அவரை பார்க்கக்கூடிய நேர்கள் கூட அவர்களும் இதை வந்து ஒரு விஷயத்தை ஒரு புரிதல் நம்ம தெளிவாக இருக்கணும் நிஜம் ஒன்று நிஜம் இல்லாமல் நிழல் இல்லை அந்த நிஜத்துடைய நிழலாகத்தான் ஒரு தாழ்மையான ஒரு கருத்தையினுடையது என்னென்னா நிஜத்துடைய நிழல் தான் ரெண்டாவது சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களும் எதுவுமே என்னுடைய கருத்துக்கள் இல்லை எல்லாமே மாண்பு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐயா அவர்களுடைய கருத்துக்கள் தான் அதை வந்து பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு கண்ணாடி போல தான் இப்போ நான் கண்ணா அவருக்கு வந்து இந்த கண்ணாடியில் அதை அடிக்கிறது அதை நான் மக்கள்கிட்ட நான் வந்து என்னுடைய தமிழ் மொழியில் நான் வந்து அதை பிரதிபலிக்கிறேன் 
மக்களுடைய எதிர்வினை அவர்கள் வந்து அவர்கள் அவர்களுடைய கரகோஷமோ அவர்களுடைய உற்சாகமோ அவர்களுடைய அவர்களுடைய மகிழ்ச்சியோ அவர்களுடைய ஓப்போ எதுவாக இருந்தாலும் அதை வந்து வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய மறுபடியும் அதை கொண்டு செலுத்தியாக தான் நான் இருக்கேன் நான் ஒரு கண்ணாடி தான் இங்கேருந்து அங்கே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறேன் அங்கேருந்து இவ்வளோ என்னுடைய பங்கு பணி என்னுடைய பங்களிப்புங்கிறது ஒரு கண்ணாடிக்கான ஒரு பங்களிப்பு தான் இந்த வரை என்னுடைய இது எதுவுமே ஒரிஜினல் நான் வந்து நானுங்கிறது எனக்கு கிடையவே கிடையாது அந்த இடத்துல இந்த கண்ணாடி நின்று இதை பிரதிபலித்து என்னோட என்ன அந்த இடத்துல முக்கியமான எனக்கு என்னென்ன நான் என்ன உணர்றேன்னா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கரகோஷத்தையும் அவருடைய அவர்களுடைய உற்சாகத்தையும் அவர்களுடைய ஆர்ப்பணிப்பையும் அவர்கள் வந்து பாராட்டுதல்களையும் பிரதமருக்கு அவர்கள் அவர்களுடைய அவர்களுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துவதை நான் எவ்வளவு வெற்றிகரமாக வாங்குவதில் எனக்கு எவ்வளவு திறமை இருக்குங்கிறது தான் எனக்கு நான் விதிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தருவியும் ஒவ்வொரு தருவியும் உள்ளபடியே இறைவனுக்கு பொதுவாக நான் சொல்லுவது என்னென்னா எவ்வளவு நான் சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருக்கேன் ஐ ஆம் த ஃபர்ஸ்ட் கிரிட்டிக் ஆஃப் மை சார் நட க்ரூவல் கிரிட்டிக் கொடுமையான ஒரு விமர்சனம் ஏன்னா மற்றவர்கள் சொன்னால் கூட அவர்கள் அன்பு மிகுதியாக சொல்கிறாங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்தாக இருக்குமே தவிர சத்தியமாக நான் என்னை வகுந்து பார்த்து தான் அதற்கு பிறகு தான் மற்றவர்களுடைய கருத்தையே கேட்பேன் எனக்கு திருப்தி இல்லைன்னா அதை எனக்கு நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் நான் சரியாக செய்யலை என்னுடைய வேலையை நான் சரி என் வேலை என்ன கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் அங்கிருந்து அவர்களுடைய பாராட்டுதல்களையும் கரகோஷத்தையும் அவர்கள் பிரதமருக்கு அளிக்கக்கூடிய அன்பையும் பிரதிபலிக்க மனதின் குரல் செய்யும் பொழுது நான் ஏற்கனவே மொழியாக்கமும் என்னோடய நான் நாடகத்தில் நாடகத்துறையில் நிறையா பண்ணியிருக்கிறதுனால என்னுடைய நான் குரல் மாடுலேஷன் ஏற்ற இறக்கங்கள்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால் மொழியாக்கமும் ஓரளவுக்கு சொன்னால் ஆள் இல்லாத ஒரு கேள்வி சொன்ன மாதிரி கூட இருக்கலாம் அதனால் எப்படியோ எதை எதை வேணால் எப்படி வேணால் சொல்லலாம் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் இறையரும் அழகனுடைய எங்கள் சுந்தராஜ பெருமாள் அழகர் ஒரு அழகனுடைய அருளும் அம்பாளோட அனுகிரகமும் தான் இதுக்கு காரணம் எல்லாத்துக்குமே நம்ம தான் காரணம் ஆச்சாரியனோட அனுகிரகம் என் குருநாதனோட அனுகிரகம் எங்கள் அப்பா அம்மாவுடைய ஆசீர்வாதம் அது வந்து விளையாட்டு போக்கில் ஆச்சு என்ன உண்மையில் தெரியாது ஏன்னா இது வரைக்கும் இந்த பிரதம எந்த பிரதமரும் பண்ணதில்லை நானும் என்னுடைய சகாவான என்னுடைய இந்தி மொழி அறிவிப்பாளரும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தீர்மானித்தது ஒன்றே ஒன்று தான் நாம் வந்து ஹிந்தி மொழி தெரியாத நம்முடைய தமிழர்களுக்கு இது நம்ம அன்புக்குரிய பாரத பிரதமரை மாண்பு பாரத பிரதமரை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது அதில் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு நியாயமான முறையில் நாங்கள் வந்து ஒரு வெற்றி அடைஞ்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பின்னூட்டங்கள் எதிர்வினைகள் மூலமாக நாங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியாது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மோடிஜியுடைய ஏழு நேரடி ஒளிபரப்பு தான் நீங்கள் மொழியாக செஞ்சுருக்கீங்க பட் அது தவிர அவருடைய பல காணொலிகள்டிவி அது அது இது ஒரு ஒரு தளம் ரெண்டாவது தளம் வந்து டப்பிங் டப்பிங் வந்து விளையாட்டு போக்கில் நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் என்ன விளையாட்டு போக்கில் ஆரம்பித்தோம்னா அதாவது இதை பிரதமருக்கு நம்ம டப்பிங் கொடுக்கணும் கொண்டு போய் சார் அதுவும் இதை ஸ்ரீ டிவியில் நானும் பாலகோத்தமனும் தீர்மானித்தது என்னென்னா இதை முதல்ல இப்போ நேற்று கூட எங்கிட்ட பாலகோத்தமனவர்கள் பேசும்பொழுது இந்த பதினஞ்சு லட்சம் கொடுக்குறேன்னு ஒரு குருடா ஒன்று பல விஷயங்கள் அது ரூபாய்க்கு ரெண்டு படி அரிசி ஒரு படி அரிசி அந்த மாதிரியான பல குருடாக்கள் இந்த ஒரு குருடா கோவத்தை சுத்தப்படுத்த போறோம் அப்படின்னா பல குருடாக்கள் அப்படி ஒரு குருடா அல்லது ஒரு குருடா அதை வந்து உடைக்கணுங்கிறதுக்காக நாற்பத்தஞ்சு செகண்டும் ஐம்பது செகண்டும் அது பல வெளியனை தாண்டி போயிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேத்தான் கோத்தமன் சொன்னாரு இப்படித்தான் ஆரம்பிச்சோம் அதாவது இந்த தவறான புரிதல்கள் திரித்து கூறப்படக்கூடிய புனைவுகள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம சரியான முறையில் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதற்கு வந்து நம்ம டப்பிங் பண்ணோம் டப்பிங்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் கொரோனா காலகட்டத்தில் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய படிப்பினை என்னென்னா நாங்கள் வந்து வெளியில் போக முடியல ஸ்டூடியோவுக்கு போக முடியல அதனால் நான் வந்து விஷுவல் டப்பிங்கை நானே கற்றுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறமா என்னுடைய மைக்குங்கிறது இவ்வளோ தான் இதுதான் என்னுடைய மைக்காக பல பல ரேடியோ ரெக்கார்டிங்ஸ்க்கும் சரி டப்பிங்க்கும் இது தான் பயன்படுத்துது இதில் வந்து நான் டப்பிங் பண்ணுவேன் ஒரு ஸ்க்ரீனில் வந்து பாதி இது ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும் பாதி இது பிரதமருடைய காணொலி இருக்கும் அதை பார்த்து டப்பிங் பண்ணுவேன் அப்புறமா நான் விஷுவல் எடிட்டிங் கற்றுக்கிட்டேன் சும்மா தனி தனி கொழுந்து பண்ணிக்கிறது தான் இது ஒன்று யாரும் கற்றுக் கொடுக்கல எதுவும் அப்படியே கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்சிங் பண்ணி நான் ஸ்ரீ டிவிக்கு அனுப்புவேன் இது டிலே ஆச்
எங்களால் அந்த டிலே சரி பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் எந்த ஒரு யாருக்கிட்டேருந்து எந்த ஹெல்ப்பும் கிடைக்கல எங்களுக்கு அதனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் மாத வாக்கில் நாங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணோம் யாரையுமே நம்ம வந்து சார்ந்து பண்ண வேண்டாம் நாமளே வந்து இதை வந்து செய்து செய்துவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணோம் டிலே ஆகத்தான் ஆச்சு ஏன்னா என்னுடைய பல அலுவலர்களுக்கு மத்தியில் இதை பண்ண வந்து மூணு நாட்கள் ஆகும் ஸோ அதெல்லாம் கடந்து தான் நாங்கள் பண்ணினோம் ஓரளவுக்கு எங்களால் பண்ண முடிஞ்ச அடிக்கிற சக்தி கொடுப்பட்டு நாங்கள் பண்ணினோம் அதற்கு பிறகு மூன்றாவது தளம் வந்து இந்த மேடை மொழியாட்டம் இதை வந்து பாஸ்கர பாண்டியன் இன்றைக்கி வந்து திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தோட கலெக்டராக இருக்கார் அன்றைக்கி டிஐபிஆருடைய அவர் வந்து டைரக்டராக இருந்தார் அவர் வந்து மனதின் குரலில் கேட்டிருக்காரு அவர் அதில் இம்ப்ரெஸ் ஆகி முதல்ல அமித்ஷா அவர்களுக்கு மாண்டு உள்துறை அமைச்சருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இருபதாம் தேதி கலைவாணர் அவர்களுக்கு பண்ண போட்டாங்க எக்ஸ்டம் போ ஹிந்தியில் அமித்ஷா அவர்களுக்கு பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய சவால் ஏன்னா திடீர்னு அவருடைய அளவு ஜாஸ்தியாக பேசுவார் திடீர்னு வந்து மூணு 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 நாலு லைன் போயிருக்கார் ஆனால் ரொம்ப அருமையான கெமிஸ்ட்ரி ஃபஸ்ட்டு டைமே லவ் இட் அனுபவம் இல்லை டென்ஷன் எல்லாம் குரு ஆச்சாரியன் அனுகிரகத்தில் பண்ணி முடிச்சாச்சு திருப்தியான முழு திருப்தி இல்லை எழுபது பர்சன்ட் தான் நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் ஆனால் நடுவில் ஓவர்லாப்பிங் கை தட்டுறாங்க நிறுத்த வேண்டும் நிறுத்தி தான் ஆகணும் மறுபடியும் ஆரம்பித்தேன் கை தட்டுறாங்க நிறுத்தினேன் அவர் நினச்சிட்டார் முடிச்சுட்டார் ஆரம்பிக்க நான் ஆரம்பிச்சேன் அவர் பார்த்து அவரோட சைகையை பார்க்கணுமே ம் அப்படின்னா அப்படின்னா அடுத்ததாச்சா இது ரெண்டு ரெண்டாவது ஒரு மறுபடியும் ஓவர்லாப் காதலே ஓடுறது அவர் அந்த கோடியில் இருக்கார் நான் இந்த கோடியில் இருக்கான் அப்படின்னா கை அப்படி வச்சு இதே மாதிரிதான் கை இருந்தது மறக்க முடியாத அந்த காட்சியை ரொம்ப ரசிச்சு அதுக்கப்புறமா அடுத்த ஒரு ரெண்டு மாசத்துலேயே பிப்ரவரி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பிரதமருக்கு பண்ண இருபத்தி நாலு கோயம்புத்தூரில் பண்ணேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பிப்ரவரி இருபத்தி நாலு அதுக்கப்புறம் மே மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கலைவாணர்களுக்கு சாரி ஜவஹர்லால் நேரு ஸ்டேடியமில் பண்ணேன் நான்காவது இது போன வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் எட்டாம் தேதி பல்லாவரத்தில் பண்ணேன் அந்த அல்ஸ்தாம் கிரௌண்டில் ஐந்தாவது முறை வந்து இதில் பண்ணேன் வேறு என்ன காசி தமிழ் சங்கமும் ஆறு வந்து இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் இரண்டாம் தேதி பிரதமருக்கு திருச்சியில் பண்ணேன் அப்போ தான் வந்து மகளோட திருமண பத்திரிகை அவர்கிட்ட கொடுத்தபோது அவர் என்ன கிண்டல் அடிச்சு என்ன குஜராத்தி ஐடியா ரொம்ப ஒரு பெரிய பாரிய என்ன லாபம் கூப்பிட்டு பேசணும்னு அவசியம் இருக்கு அவர் வந்து பிஏட கொடுத்துருக்கோம் சொன்னேன் இதெல்லாம் அதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம் என்ன மாதிரி என்ன மாதிரியான ஒரு ஒரு கடையனுக்கும் கடையனை வந்து அவர் கூப்பிட்டு தோளில் தட்டி அப்படின்னு பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை வெரி இமோஷனல் மூமெண்ட் அது அப்புறம் பெரிய வாழ்த்தமிச்சார் ஸோ அதுக்கப்புறமா இது வந்து திஸ் வாஸ் இந்த செவன்த் டைம் தூத்துக்குடி வாஸ் வெரி கிரேட் மூமெண்ட் ஃபார் மீ ஸோ இந்த மூன்று தளத்தில் இது பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு பெரிய பாக்கியம் ஒரே எல்லாத்துலேயும் ஒரே இன்டென்ஷன் தான் எப்படியாவது கொண்டு போய் சேர்க்கணும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் மொழியையும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறத தவிர எனக்கோ இல்லை என்னோடய நண்பரான உதய மேகானிக்கோ அலுவலக ரீதியாகவோ இல்லைன்னா என்னுடைய உடம்புரவா சகோதரரான கௌதம் கோவில் எங்களுக்கு எந்த ஒரு ஆசையும் எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது இட்ஸ் ஓன்லி இட் இஸ் ஃப்ரம் தி பாட்டம் ஆஃப் ஒரு இது என்னென்னா ஆத்ம ஆசை சொல்லும் பொழுது நாங்கள் உங்களுக்கு மாற்றாக ஒரு இரண்டு மூன்று பேர்களை நாங்கள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அலுவலக ரீதியாக அவங்களுடைய உலகத்துக்கு பயன்படுத்த முடியும் ஆனால் எல்லாரையுமே எங்களால் பயன்படுத்த முடியலை என்ன காரணம்னா அவங்கள்ட்ட இருக்கிற அந்த ஆத்ம சக்தி அந்த அந்த இது உங்கள் குரலில் இருக்கிற அந்த அந்த ஈர்ப்பு மக்களை யாரும் ஒத்துக்க மாட்டேன்றாங்க அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க ஸோ இதுதான் அதனுடைய அடிப்படையில் நாங்கள் எங்களுடைய இது எங்களுடைய நோக்கம் வந்து நேரியதாக இருக்கிறதுனால அதனுடைய விளைவு மோடி அவர்கள் கூறுவது போல் அது சரியாக சீராக இருந்து இருந்திருக்கு அப்படியே தொடர்ந்து இறையவர்களால் இருக்கணும் தான் என்னுடைய பிரார்த்தனை மோடிஜி யாரும் ஒத்துண்டார் எப்போதும் நீங்கிறாங்க பட் ஏஐ டிரான்ஸ்லேஷன் சேலஞ்சாக வாய்ஸ் ஓவர் ஆர்டிஸ்ட் ஜென்ரலாக கேட்குறேன் இஸ் ஆர் கான் பி ஏ சேலஞ்ச் இது ஏஐ டிரான்ஸ்லேஷன் இல்லை இல்லை ஏஐ டிரான்ஸ்லேஷன் பற்றி எனக்கு சொல்கிற அளவுக்கு எனக்கு வந்து அதனுடைய பெரிய அறிவு கிடையாது எனக்கு நான் பேசின வரைக்கும் நான் தெரிஞ்சுட்ட வரைக்கும் ஏஐ வந்து இந்த சொற்களுக்கு நிகரான சொற்களை கொடுக்கும் ஏற்ற இறக்கங்கள் உணர்வுகளை கொடுக்குமா அப்படிங்கிறது அதில் நான் என்ன அவர்களும் இது நானே அதை எதிர்பார்க்குறேன் எப்படி இது உங்களுடைய எமோஷனை எப்படி கொண்டு வரப்போகுது அப்படின்ட்டு அது ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்கலாம் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது 
அது வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா அதை பற்றி நுணுக்கங்கள் தெரியாத போது அதை பற்றி சொல்கிறது வந்து ஒரு நியாயமாக இருக்காது உணர்வுகள் அதை கொடுக்குதுன்னா மனதின் குரல் முடிச்சது இனி வர பகுதியில் எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் ஆக்கம் பண்ணோம்னா மோடியின் குரல்னு சொல்லிட்டு இவரோட பேரை போட்டு அந்த நிகழ்ச்சி எல்லாம் வெளியிடணும் நாங்கள் தான் வேண்டிக்கொள் வேண்டிக்கணும் மத்திய அரசு ஆர்டம் இல்லாட்டி யார் பண்ணாலும் சரி ரொம்ப நன்றி நன்றி